。如果他那天回头的话，可能现在结局会不一样吧。那天后来，我躲在角落里哭了好久好久。那个时候就在想呀，如果他跑上来，牵起我的手，说要带我走。好，欢迎光临下层工作室。那个，我看到有个招聘信息，所以进来问问你们这儿还招助理吗？招的。那，那我没有设计基础可以吗？那先填个表吧。了解一下。好，谢谢。哎，先坐。好。喝咖啡吗？好啊。谢谢。那个，可能有些冒昧啊。我其实几个月前过来买过一张椅子，不知道你还记得吗？应该有印象的。不记得也没关系。我想问，你有男朋友吗？我就住在这附近，我观察你很久了，你应该是没有男朋友吧？我的确没有。那，你看我行吗？但我刚分手一段时间。那正好，我也单身。你了解我吗？我之前第一次见你的时候，就还挺喜欢你的，就因为喜欢你，所以想了解你更多嘛。但我是被甩的哦，因为脚踏两只船，没关系吗？啊，这个表格我拿回去看看。谢谢你的咖啡。一年了，现在想想。当时的疯狂也好，内疚也好，后悔也罢，都是恋爱的一个部分吧。重新遇见你，很开心。我也是。保重。保重。你说，如果他那天回了头会怎样？如果他那天回头的话，可能现在结局会不一样吧。那天后来，我躲在角落里哭了好久好久。那个时候就在想呀。如果他跑上来，牵起我的手，说要带我走，可能我真的会跟他去任何地方。我也不知道在那儿站了多久，走的时候好像天都黑了。后来有一次喝多了，还给他打过电话呢。我就是想问一下，你在干嘛？最近过得怎么样？不行吗？没有想你，别想多了
，就是想跟你说一声，托你的福，伟烈获奖了。所以当年跟你分手分对了，我现在过得可好了，特别好，真的。你说什么？我听不见。喂，喂，你找谁呀？换号了。现在我把电话号码换了，夏天的微信我也删了，忍不住再联系他。不会了，现在不会那么做了。哎呀，我耳太痒了。怎么样？家是不是很舒服啊？你在哪儿学的？这是还有啊，我在视频上看到，可以这样。啊，哎呀，太舒服了！秀恩爱死得快啊，那也总比没有恩爱秀强啊，是不是哥哥？就这里，就这里。啊，这个深浅度可以吗？哥哥电话。喂，怎么了？喂，董浩，上次我问你要的那个店下边那个客户资料放哪了？哦，在柜子的第二个抽屉里，找到了吧？啊、哦，找到了，没事了，拜拜。我们单位女同事问我要资料，嗯，关心就关心吧，干嘛遮遮掩掩的？幼稚啊！既然你不介意的话，那我实话跟你说吧，关心现在还带着你们的对戒呢。嗯。不行，我发现我真的是不懂女儿的心。我以为我跟她在一起三十年了，很了解，但压根儿就不是。谈了一年恋爱，我才发现，虽然她还是那么可爱，还有一丝性感，但是她太粘人了，你知道吗？那你的室友，夏天，他过得怎么样？如果他跟你问起我。你一定要跟他说，我过得特别、特别、特别好，一点也不想他。说实话，你是不是想他？想他就给他打电话，啊，别撑着。不想。啊。其实跟夏天谈恋爱，我明白了一件事。什么事？啊？世界上有很多事情是可以靠努力去完成的，但是爱情不是。你没办法靠努力，去让一个不爱你的人爱你。爱情这个东西，它不讲道理，它就像是命运。这些公司的作品案例大概就是这样了，大家看看还有没有意见？这几家都不行啊。作品太行活了，怎么不直接找夏松工作室？夏天的设计比这好多了。对啊，夏天跟小松跟我们的关系也很熟嘛，沟通成本还很低。因为，我跟夏天谈过恋爱，然后分手了，所以没法合作。大家都知道啊，民宿项目不是合作的挺好的吗？都都知道。嗯。行了，再找合作伙伴，以夏松工作室为基准，还有别的吗？呃，我们开会讨论过了，基本上一层的空间就是客厅、餐厅还有厨房。二楼是你的卧室，三楼是书房和健身房。呃，对了，西面的阳台这片空出来的空间会比较大，所以我们建议你是不是改造成一个花园，又或者是喝下午茶的空间？挺好的。那地下室呢？呃，地下室我们的建议是，因为您个人的喜好，您不是喜欢画画吗？所以可以把它改成一个画室。这么贴心，连我的兴趣爱好全都了解了。啊这是我们应该做的。哦，谢谢
不过，其实啊，画是我家已经有了。我在想，是不是能够有其他的想法？呃，其他的想法，比如……徐总，你喜欢喝红酒吗？我啊，啊，我还行吧。我我不明白您问这句话的意思是：如果你喜欢喝红酒的话，我觉得地下室可以改成一个酒窖。啊，呃，其实画室和酒窖都行吧，主要是看您个人的意见了。啊，对了，家具这一方面，目前我们还没有找到很合适的合作方，所以啊，家具这方面我已经找好了，我想要整体都是原木设计的，这个设计师很不错，还得过 ADA 大奖。哦，好啊，我本身也感觉，其实原木的风格跟你个人的气质还有生活方式是非常搭的。那就这么说定了。啊，徐总，待会儿没空，要不要一起去喝一杯？呃，我一会儿还有一个会，所以要不然我们下次。下次啊，也行。我本来想说，如果你有空的话，我就把供应商给推了，不过是下一次吧。呃，今天实在抱歉啊，如果是下一次约的话，我请客。说好的。嗯，说好的。OK。那我先走了。嗯。拜拜。拜拜。